അതിൽ ഇവിടുത്തെ മൂത്ത ആളാണ് ഇവർ പറയണത് എല്ലാവരും അനുസരിക്കും അല്ലേ നിങ്ങളെ വീടാണത് മക്കളൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെയാണ് താമസിക്കണത് ഇത് കടങ്ങ് കയറിയതാണ് പിന്നെ അവിടുന്ന് ആനിമൽസ് പുറത്തേക്ക് കടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ ശരിക്കും ആനേൻ്റെ വൈത്താര ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അതെങ്ങനെ ആയാലും വരുന്നുണ്ട് എട്ടെണ്ണം ഒമ്പാണൊക്കെ പോകുന്നു അത് ഇവിടെ ഒരു വീട് കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വീടുകൾ ആന കൽപാദത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമ്മളെ കൽപാദം പതിച്ചു പോകാം അത് ആന ചവിട്ടിൻ്റെ ആവോ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒന്നും മിണ്ടാ കുറച്ച് ആ പറയാ ചേച്ചി അവിടെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വരാം കേട്ടോ ആ ഭാഗത്ത് ആന ഉണ്ടത്രേ നമ്മൾ ഇത് വഴിക്ക് പോവാം ചിലപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ കയറി ഇപ്പുറത്ത് മുന്നിൽ വരും വന്ന കാണാം നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ചെമ്പക്കൊല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വില്ലേജിലാണ് ദേവർശാല നിന്ന് പോയി ഒരു എട്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് വെള്ളരിക്ക പട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അറ്റത്തേക്ക് കയറി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് മുമ്പത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം നല്ല റിസ്ക് എടുത്താണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടോളും നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇത് നഷ്ടമാവില്ല ഒരു നല്ല ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്രയും ജനങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അത് പക്ഷേ ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നമുക്ക് പറ്റുന്നിടത്തോളം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരുപാട് ഭീഷണികൾ ഉണ്ട് എന്നാലും പോയി നോക്കാം ഇതെന്താണ് ഈ സാധനം ശിവ പാണലോ ആ പാണൽ പാണൽ പഴം നല്ല സാധനം അതിൻ്റെ ചെടി ഇങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വേലിയാണല്ലോ അത് വേലിയിൽ പാണൽ വെച്ച് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശിവ മറ്റേ ആള് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പുറത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാം രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ക്യാമറയും പിടിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയി പെടും ഇത് വേറൊരു വീടല്ലേ ഇതാരുടെ വീടാ ഒരാടെ കൊളത്തുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഇത് പുള്ളിപ്പുലിയാകും വരില്ല കടുവ ആ കിണറിന് വെള്ളം ചോദിച്ചത് ആ വെള്ളം കാണിക്കണോ ഈ വെള്ളം തന്നെയാണ് കുടിക്കുന്നത് പേടിച്ചിട്ടല്ലേ കുടിക്കാൻ പേടിയാണ് പേടിച്ച് പേടിച്ച് കുടിക്കുക അല്ലേ വേറെ വെള്ളം വേണ്ടല്ലേ ഇത് ഗവൺമെന്റ് കിട്ടിയ വീടാണോ അപ്പൊ ഇതിന് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് കിട്ടിയില്ലല്ലോ അവരായിരിക്കുമല്ലേ അതൊന്നും പണി തീർന്നിട്ടില്ല ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോ ഒന്നും മിണ്ടാ കുറച്ച് പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് അവര് പകുതി ഉണ്ടാക്കി പൈസ മുന്നിട്ട് അവര് പോയി എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ആ തീറ്റ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സ്വന്തമാക്കി ഉണ്ടാക്കി അവരങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ മുഴുമാക്കിട്ട് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു അവിടുന്ന് ആ വീട് കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കുറെ വീടുകൾ ഇതുപോലെ പാതി പണിയിൽ നിർത്തി വെച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അത്രേ അവിടുത്തെ കോണ്ടാക്ടർ പിന്നെ മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ ഇറക്കി റോട്ടിൽ ഇറക്കിയിട്ട് 
ആർക്കാണോ വീട് നിർമ്മിക്കണം അവരെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത്ര മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും വീട് പകുതി പണിയിൽ നിർത്തിച്ച് അവർ പോയി എന്നൊക്കെയാണ് പരാതി ബാക്കിയുള്ള പണികളൊക്കെ ഇവർ സ്വയം കട്ട മുറിച്ച് ചെയ്തതാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതവിടെ വേറൊരു വീട് ഇത് പകുതിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി എന്താണ് ആ കാരണം ആവല്ലേ പൈപ്പെല്ലാം കൂടെ നിറച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ റൂഫിംഗ് മേലുള്ള ഷീറ്റ് ഒക്കെ കൂടെ കൂടെ നിറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കാട് പിടിച്ചു പൈപ്പ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ കോണ്ടാക്ടർ കാണാനില്ല ഇത് അത്യാവശ്യം ആയി തോന്നണ് അല്ലേ കുറെ ആയി തോന്നുന്നുള്ളത് ആവോ ശ്രദ്ധിച്ചു പോണം കേട്ടോ നേരം മുന്നിൽ പോയി പടരുത് അട്ട ഓക്കെ വേണ്ട എന്താ പേര് മാൻപൻ ഇത് അമ്പലോക്കല്ലോ അമ്പലം ഇവര് ഇവിടെ പിന്നെ ആരാ ഇത് നടത്തുന്ന അമ്പലാണ് കേട്ടോ പൂജ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം ഇവിടെ ഉണ്ട് അതൊന്ന് കാണാൻ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ഒരു വീടും ഉണ്ട് ഓ തല കുനിഞ്ഞു വേണം പോവാന് ഇതുണ്ടല്ലേ ഇതിൽ വിഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആ അപ്പൊ എങ്ങനെ അല്ല വിഗ്രഹം ഇവിടെ വെക്കൂല ആ ശരി അപ്പൊ ഇവിടെ ദിവസം പൂജ വഴിപാടുകളൊക്കെ നടത്തുമോ ആ ഈ ഉത്സവമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ അന്ന് ഇവിടെ നല്ല പരിപാടി ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇത് ഒരു ബ്രാഞ്ച് അതിന്റെ ഇതായിരുന്നു വീട് കേത്തനെ കേത്തനെ മൂപ്പര ആ മൂപ്പര ഇവിടുത്തെ ഹെഡ് ഏ ശരി ഇത് നമ്മളവിടുത്തെ ഈ ചെമ്പക്കൊല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ ക്യാപ്റ്റൻ ആണ് അദ്ദേഹം ഏ മൂപ്പൻ എന്നൊക്കെ പറയൂല്ലേ അല്ലേ കേത്തൻ എന്നാണ് നിങ്ങളെ പേര് ഇതാണ് നമ്മൾ കേത്തൻ കേത്തൻ ചേട്ടൻ്റെ വീടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കണം അല്ലേ എല്ലാവരും ഹെഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ആ ശരി ശരി ഇവിടുത്തെ അവസാനത്തെ വാക്കാണ് ഇദ്ദേഹം എന്ത് എന്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ പറയണത് നമ്മളെ കേത്തനായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ മൂത്ത ആളാണ് ഇവർ പറയണത് എല്ലാവരും അനുസരിക്കും അല്ലേ നിങ്ങളെ വീടാണിത് മക്കളൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെയാണ് താമസിക്കണത് ആ ശരി നിങ്ങൾ എന്ത് കൃഷി ചെയ്യണ്ട ഇവിടെ ആ കാപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ കാപ്പി ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇഞ്ചി ഇതൊക്കെ താഴെട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ കുറെ വേറെ കാന ചവിട്ടി നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ശരി ഇതാരാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ആ ശരി ശരി വയ്യേ കാലിട്ട് വയ്യ ആ ശരി ആ ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നിങ്ങളെ വീട് ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ കെട്ടിയ വീടാന്ന് സ്വന്തം കെട്ടിയ വീട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫ്രീ അങ്ങനത്തെ ഇതൊന്നും ആയിട്ടില്ല അല്ലെ ഇവിടെ ആയതെല്ലാം പാതിൽ പാതിൽ സാഹസികമായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയിലേക്കൊക്കെ കയറുന്നത് വഴിയുണ്ടോ ഇടവഴി ഇടുങ്ങിയ വഴികളാണ് ഇവിടെ എല്ലാ വീട്ടിലും ചെന്നാലും ഇത് തന്നെയാണ് കാഴ്ച അവർ ഓൾറെഡി താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വീടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അവർക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പണി പൂർത്തിയാവാത്ത ഒരു പഴയ വീടുണ്ടാവും അല്ല ഒരു ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിലൊരു വീടുണ്ടാവും അതാണ് ഇവിടുത്തെ ചേച്ചി എന്താ ചെയ്യണ മുത്താരി നന്നാക്ക ഇത് റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ ഇതെന്താ എന്താ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാതായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് 
എന്താടി അപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും എങ്ങനെ ഹെൽത്തി ആണോ നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാല് ആ കിട്ടുന്നു കിട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റാഗിയാണ് മുത്താരി ആ തേരുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഇത് ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഇവരിവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഈ റാഗി ഇവർക്ക് മൂന്ന് മൂന്ന് കിലോ വെച്ച് എല്ലാ മാസവും കിട്ടും അപ്പൊ അവരിപ്പോ അത് പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ അത് ഫുൾ കല്ലും ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് ഉണക്കി പൊടിച്ച് അതിട്ട് അവര് പിന്നെ അപ്പം രാഗി അപ്പം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളവിടുന്ന് വീണ്ടും പറഞ്ഞാണ് പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ ഇവിടെ ഭയങ്കര വീടുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഭയങ്കര അതിശയാണ് എനിക്ക് ഇത് ഇവര് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുക എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഒരുപാട് ദൂരം എന്ന് വേണം വരാൻ ഞാൻ വന്നതിൻ്റെ ശേഷം ഇവിടെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി തന്നെ എന്തോ ഒരു റിസ്ക്കാണ് കാരണം ഇവിടെ ഒരു വീട് കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വീടുകൾ ഇതവിടെ വേറെ ഒരു വീട് എന്നിട്ട് എന്താക്കി വിശേഷം വിശേഷം പണിക്കുവല്ലേ പണിയുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ന് പനിയായിട്ട് പനിക്കുണ്ടോ എന്താ ഒരു നാണം മക്കളാ അളിയൻപ്പാ പേര് എന്തെങ്ങനെ സതീഷ് എന്തൊക്കെ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ വാഴക്കാറുണ്ട് തോന്നുന്നു പണി കഴിഞ്ഞ് വരുവാണോ ഏ പണിക്ക് പോലുണ്ടോ അല്ല അല്ലേ ശരി പോട്ടെ പോയിട്ട് വരാം അവിടെ ആന ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് പോയാവും അല്ലേ മേലെ അതിശയം തോന്നുന്നുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞ അവരത് ടൈം പായ ആൾക്കാരല്ലേ അല്ലെ അട്ട ഒരുപാട് ഉണ്ടാവില്ലേ കാലില് ആനക്കാൽപാദത്തിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമ്മുടെ കാൽപാദം പതിച്ചു പോവാം ആന ചവിട്ടിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ഇത് ആന ഒരു എല്ലാ കുടുപ്പും ഉണ്ടല്ലോ ആനന്റെ കാൽപാദം അവിടെ <laughs> 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 എന്താല്ലേ ഇവിടുത്തെ ജീവിതം ഒരുപാട് ദൂരം നടന്നു വന്നു കുറെ ദൂരം നടന്നു വന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവരെ ഈ ബോർഡർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ റിസർവ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ബോർഡർ ഉണ്ട് അവിടെ അവിടെ ആയിരുന്നു ഇവർ ആദ്യം അമ്പലം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ ഉത്സവം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്ന് നടന്നിരുന്നായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നടക്കലില്ല ഞാൻ ആ അമ്പലത്തിൻ്റെ അവിടെ അന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഇതാണ് ക്ഷേത്രം ആ വീട്ടിൽ താമസമുണ്ടോ 
താമസമില്ലാത്ത കൂടാ ശരി ഇവിടെ ഈ അമ്പലമായിരുന്നു ആദ്യം ഇവർക്ക് ഇവരെ പിന്നെ ആരാധന രീതികൾ കാര്യം ഉത്സവമൊക്കെ നടന്നിരുന്നത് പിന്നീട് റിസർവ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് വേണ്ടത് അനുവാദം നിഷേധിച്ചു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഒരു അമ്പലം അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് അവർ അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ താമസിക്കണത് അല്ല അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉത്സവമൊക്കെ നടക്കുന്നത് അതിൽ വെള്ളമുണ്ട് ഈ വെള്ളമാണ് അങ്ങോട്ട് പോണേ ഓ ആ ഓസിൽ വന്ന് ചാടണത് ഈ വെള്ളമാണ് പൈപ്പിൽ വന്ന് ചാടണ ഞാൻ ഓർത്ത് അത് ഉറവ വെള്ളമായിരിക്കുന്നു അയ്യേ ഈ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റാത്ത വെള്ളം തന്നെ അല്ലേ ചിലപ്പോ നേരത്തെ താഴ്ന്നു വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ആന ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ രണ്ട് ആന ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച നല്ലൊരു ഭാഗം മേൽഭാഗത്ത് ഉണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഇവർ സ്ഥിരം നടക്കുന്ന വഴി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആന കാടിറങ്ങി വന്ന് ചില സമയത്ത് ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് സ്റ്റേ ചെയ്യും ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ആ വീടിന്റെ മുന്നിലേക്ക് പോയി ഇറങ്ങണേ അല്ലേ ആനപ്പിണ്ടൊക്കെ കാണുന്നു കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച് പോയിക്കോ എനിക്ക് സ്മെല്ലൊന്നും കിട്ടൂല മൂക്കടങ്ങി ജലദോഷ ആണപ്പിണ്ട ഉണ്ട് പഴയതാ തോന്നുന്നില്ല ത്രില്ലിങ് ജേണി ആണ് കേട്ടോ സുഹൃത്തുക്കളെ പിന്നെ ആനണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൂടെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവരുള്ളതുകൊണ്ട് ധൈര്യത്തിൽ നമ്മൾ പോകണം നമുക്ക് മണം പോലും പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അറിയണില്ല ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ വണ്ടിയാ തോന്നുന്നതിൽ പോയിക്കണല്ലോ അല്ലേ ഫോറസ്റ്റ് ആയതാ ഓരോ വണ്ടിയിൽ പോകില്ലേ ശരി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോയിട്ടും വീടുകളുണ്ട് ആ ഇങ്ങോട്ട് താഴേക്കുണ്ടല്ലേ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് റിസർവ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ആ നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വഴീൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലേക്കാണ് വീടുകളൊക്കെ ഉള്ളത് കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാൻ അനുവാദമല്ല നമ്മൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പിടിച്ചാണ് പോണത് ഈ റോഡിൻ്റെ വലതുവശത്തേക്ക് നമുക്ക് കയറാൻ പാടില്ല ഇടത് ഭാഗത്ത് കൂടെ ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതാണ് ട്രഞ്ച് കീറി എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് കടങ്ങ് കീറിയതാണ് പിന്നെ അവിടുന്ന് ആനിമൽസ് പുറത്തേക്ക് കടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പക്ഷെ ശരിക്കും ആനേൻ്റെ വൈത്താര ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അതെങ്ങനെ ആയാലും വരുന്നുണ്ട് എട്ടണോ ഒമ്പോണോ ഒക്കെ പിന്നാലും വന്നിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വന്ന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കും ഈ 
എങ്ങനെപ്പാ അവിടെ ഒക്കെ താമസിക്കണം എൻ്റെ അമ്മ ആലോചിച്ചോ അതവിടെ ഒരു വീട് അല്ലേ അതവിടെ ഒരു വീട് എങ്ങനെയാണ് ഇവരോട് ജീവിക്കുക പൊട്ടച്ചാണ് പക്ഷെ ഇവര് ഇവിടെ വിട്ട് പോകൂല അല്ലേ കാടുവിട്ടുള്ള കളിയില്ല അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല കാടുവിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് കറക്റ്റ് റിസർവ് പോർഷന്റെ അകത്തേക്കുള്ള വഴിയാണ് അത് അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റിസർവ് ആണ് അതിന്റെ ബോർഡറിന്റെ കല്ല് നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തായിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കാട് മൂടി കിടക്കാണ് ഈ റോട്ടിനായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെണ്ണ ഫോറസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ കേട്ടില്ല അതിന്റെ അകത്തേക്ക് പോണ ഒരു പോയി കണക്ട് ആവും ഈ വഴി അങ്ങനെ ഫോറസ്റ്റ് മാത്രമേ അവർ പോവുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോവാണ് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ അന്വേഷിച്ച് പോവാണ് കുറേ പേര് ഇവിടെയും താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അവർക്കും പിന്നെ അതുപോലെ വീടൊക്കെ കെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ട് പണി പൂർത്തിയാവാതെ തറൻ്റെ പണിയോട് നിർത്തി വെച്ച് പോയിട്ടുള്ള വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഭാഗത്തേ കൂടെ അങ്ങനെ പോയി നോക്കാം നമ്മള് അവിടെ ആനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇപ്പൊ നമ്മള് വേറെ വഴിക്കാ പോണത് ഇനിയിപ്പം ഇവിടെ വേറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാം നെല്ലിക്കൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെ നമ്മളവിടുന്ന് വരുന്ന വൈക്കത്ത് അവിടെ ഒരു വീടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരൊറ്റൊരു വീട് മാത്രം തനിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരാള് വീട്ടിലത്തെ ഉടമസ്ഥനെ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് പൈപ്പ് വെള്ളം തരുന്നതാണ് പക്ഷെ വെള്ളത്തിനൊക്കെ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അവർക്കൊക്കെ ഇപ്പം അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റാത്ത വെള്ളം ആണ് ആ വെള്ളം തന്നെയാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ ഈ ഇവിടെ ഒരു നൂറ്റി അറുപതോളം വീടുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരു സ്ഥലത്തല്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് അവർക്കൊക്കെ ആ വെള്ളമാണ് കുടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക എന്താ സ്വത്തുകൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു വീടുണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വീടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പിന്നെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ വീടുകൾ പല ഭാഗത്തായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഭയാനകരം ഇവിടുത്തെ ജീവിതം നമ്മൾ കണ്ട വീടുകൾ മൊത്തം വന്ന വഴികൾ മൊത്തം ഈ കാണുന്ന കാണ്ടു ഉള്ളിലൂടെയാണ് കയറി മുകളിൽ കയറി നമ്മൾ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞാണ് ഇപ്പോൾ വന്നത് കേട്ടോ കുറേ ദൂരം നടന്നു വീട്ടിലേക്ക് കയറി പോണ വഴിയാ ഇത്രയും ഏരിയയിൽ അവരുടെ വീടുകളുണ്ടല്ലോ അവരുടെ കുട്ടികളൊക്കെ 
അവർ പഠിപ്പിക്കണ അങ്കണവാടി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ എന്നാൽ ഇവിടെ കാണാം ആ അത് അതല്ല ആ വടിയിൽ ശരി ഇത് എന്തിനു കിട്ടിയതാണ് ഇപ്പോൾ കെട്ടണം അത് ശരിതുണ്ടോ അത് മരത്തിൻ്റെ ഇത് വടികൾ ഓക്കെ എന്ത് കള്ളിച്ചെടി ഉണ്ണിച്ചെടി ഉണ്ണിച്ചെടി ആ ഉണ്ണിച്ചെടിൻ്റെ സംഭവം കേട്ടോ ഇത് അതുകൊണ്ട് വിൻഡോ ഉണ്ടാക്കിണ്ടാ അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ പക്ഷെ എൻ്റെ ഫ്രെയിം വന്നിട്ട് മറ്റേ ഇരുമ്പിൻ്റെ തന്നെ മെറ്റൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഭിത്തി ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ണിച്ചെടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സംഭവമാണ് അതിൻ്റെ വാതിൽ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇത് ഇവിടുത്തെ അങ്കണവാടിയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ സോളാർ ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടുത്തെ അങ്കണവാടി കുട്ടികളുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നല്ല സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ അവർക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളെയും ഇതൊക്കെ സർക്കാരിൻ്റെ വക ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സിൽക്കോ ഫൗണ്ടേഷൻ സിൽക്കോ ഫൗണ്ടേഷൻ ബാംഗ്ലൂർ ഓ അവർ ചെയ്ത് കൊടുത്താണ് തോന്നുന്നത് കുളന്തൈകൾ മയ്യം ഐ സി ഡി എസ് അംഗൻവാടി അക്കാട് കൂടലൂർ അക്കാട് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ആ അവരെ കീഴിലുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കൊടുത്ത് കുട്ടികൾ എത്ര കുട്ടികളുണ്ടാവും അവരവിടെ ഇവിടെ ഇത് എന്താ ഇവിടെ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന സ്ഥലം കേടപ്പോ ആ ഇവിടെ കുട്ടികളെ കൂടുന്ന നല്ല നീറ്റായിട്ടുണ്ട് സംഭവമൊക്കെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് ആ കുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം മെയിൻ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് അല്ലേ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കുട്ടികളെ കൂടുന്ന് ഇരുത്തിക്കുക പഠിപ്പിക്കുക ആ എന്തൊക്കെയാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ മെഡിക്കൽ ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് ഹെൽത്തിന്റെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ വിറ്റാമിൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് വന്നായിരിക്കും അല്ലേ ആ ശരി കുട്ടികൾക്ക് വിറ്റാമിൻ കൊടുക്കാൻ വന്നാ ആ ശരി 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 അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് ആരാണ് നിങ്ങളാ എന്താ പേര് ശൈലജ ആ ശരി ശരി എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് കുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ളതാണത് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടോ അവർക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ 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 അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്ന് പിന്നെ ഇവർക്ക് വിറ്റാമിൻ എ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിസ്റ്റർ നഴ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൊത്തം പതിനഞ്ച് കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് സംഭവം നല്ല നീറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിലൊക്കെ പോയി കറങ്ങി കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ അവിടെ ഒരുപാട് ഏരിയകൾ പോകാനുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗവും നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് ഭാഗമൊക്കെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വന്ന് ഞങ്ങളിപ്പോൾ വീണ്ടും പട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉമ്മറ അല്ലെ ഇവിടെ അല്ലേ കട ഉമ്മറിൻ്റെ കടയാണ് കേട്ടത് പട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പുതിയൊരു കട ഉണ്ട് പിന്നെ വേറെ കൃഷി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ശിവന് പണിക്ക് തന്നെ പോകണമല്ലേ പണിക്കൊക്കെ പോകുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂട്ടി ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വേറൊരു സംഭവമൊക്കെ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ പൈസ അപ്പോൾ